హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సాధారణ గుడ్డి గురించి చెప్పబోతున్నాను ఎందుకంటే మనం విలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చే పలానా డబ్బుకి ఎంత వడ్డీ అయిందని అడుగుతారు కదా అలాంటప్పుడు మనం దాని నెలలు ఇంటూ దాని రేటు అన్నీ వేసి ఇండివిజువల్ వేసేవారికి చాలా టైం పడుతుంది సో అలా కాకుండా జస్ట్ సింపుల్ ఒక ఫార్మ్ యూజ్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్గా తక్కువ టైంలో మనం ఎంత వడ్డీ అనేది చెప్పగలుగుతాం అదే ఫార్మ్లోనే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ పి అంటే అప్పు మనం తీసుకున్న అప్పు టైం అంటే సమయం ఈ సమయాన్ని మనం నెలలో తీసుకోవాలి సంవత్సరాలలో కాదు సపోజ్ వన్ ఒక సంవత్సరం అయితే పన్నెండు నెలలు రెండు సంవత్సరాలు అయితే ఇరవై నాలుగు నెలలు అలా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది సాధారణ ఉండే చక్కెర వడ్డీకి అయితే వేరే తీరుగా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో కూడా మనకి రెండు విధాలు ఉంటుంది ఒకటి పర్సంటేజ్లలో ఉంటుంది పర్సంటేజ్లో ఉన్నప్పుడైతే మేము సంవత్సరం సంవత్సరాలు తీసుకోవాలి మామూలుగా మామూలుగా వడ్డీ అయితే మనం నెలలు తీసుకోవాలి ఆర్ అనేది రీతి రీతి అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా వడ్డీ టూ రూపీస్ పర్ హండ్రెడ్ త్రీ రూపీస్ పర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ హండ్రెడ్ అనేది మనం వడ్డీ తీసుకుంటాం కదా ఆ వడ్డీ మాట్లాడుకున్నది మనం ఇక్కడ రేట్ అంటాం సో మన సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ తీసుకుని థౌజండ్ అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న అప్పు టైం అనేది వన్ ఇయర్ పన్నెండు నెలలు రేట్ అనేది టూ రూపీస్ పర్ హండ్రెడ్ అంటే రెండు రూపాయల వడ్డీ అన్నట్టు సో ఇక్కడ మనకు సాధారణ వడ్డీ ఎంత అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ బై హండ్రెడ్ చేస్తే మనకి ఎంత రెండు వందల నలభై అనేది వడ్డీ అయింది సో ఈ వచ్చిన వడ్డీని అసలుకి మనం కూరితే మనకి టోటల్ అమౌంట్ అనేది వస్తుంది అదే మొత్తం అమౌంట్ పన్నెండు వందల నలభై రూపాయలు అనేది వచ్చింది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ ఫార్ములా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ టై టైం అనేది నెలలో తీసుకోవాలి ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఆర్ అనేది మనం చేసుకున్న రూపీస్ ఈ ఫార్మ్ యూజ్ చేసుకొని మనం సింపుల్గా తక్కువ టైంలో మనం వడ్డీ ఎంత అయినది కనుక్కోవచ్చు వచ్చిన వడ్డీని మనం తీసుకున్న అప్పుకి యాడ్ చేస్తే టోటల్ అమౌంట్ అనేది వస్తుంది థ్యాంక్